আসসালামু আলাইকুম দর্শক আফসা নিউজ বিডিতে আপনাদের স্বাগত শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম পাকিস্তান সমর্থকদের পক্ষে কথা বলায় সংসদের তোপের মুখে হারুন এই সময় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন সরকারের কাছে হেফাজতের চার দফা দাবি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে কটাক্ষ করে কতিপয় দায়িত্বশীলদের কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যে ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করে খালেদা জিয়াকে কেন বিদেশে নিতে হবে ব্যাখ্যা দিলেন ফখরুল সবশেষ থাকছে কাল ভোট আজও নিখোঁজ কাউন্সিলর প্রার্থী সবগুলো খবর জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পক্ষে মাঠে স্লোগান ও পাকিস্তানের পতাকা উড়ানোকে কেন্দ্র করে সমালোচনাকে নির্দেশপূর্ণ কথা বলে মন্তব্য করছে বিএনপি সংসদ সদস্য হারুন রশিদ আজ শনিবার একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে হারুন এই অভিযোগ করেন তিনি বলেন সমর্থকরা মাঠে পতাকা উড়িয়েছে এই পতাকা উড়ানো কেন্দ্র করে নানা কথা বলা হচ্ছে সংসদে এমপিরাও বলেছেন পাকিস্তান খেলতে এসেছে তারা আমাদের মেহমান অতিথি এটাকে কেন্দ্র করে কেন এইসব বলা হচ্ছে বিদেশপূর্ণ কথা বলা হচ্ছে তাদেরকে তো আনা দরকার ছিল না কেন আসতে দিলেন একটা দেশের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা ঠিক না এই সময় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য প্রতিবাদ জানাতে থাকেন নিজের বক্তব্যে হারুন রশিদ যুদ্ধপরাধ মামলায় মোমিন তালুকদারের বিচারে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন তিনি এই সংসদের সদস্য ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি বিদেশ সফর করেছেন করোনার আয়াত উত্তিত করে হারুন বলেন সাক্ষী আলামত ছাড়া কাউকে হত্যা করা একেবারে গুণাহর কাজ অষ্টম ও একাদশ সংসদের সদস্য আব্দুল মোমেন তালুকদার তখন তার বয়স উনিশশো একাত্তর সালে আঠারো বছর ছিল উনি রাষ্ট্রপতির সাথে দুই হাজার এগারো সালে জাতিসংঘের কনভেনশনে গিয়েছেন এই সময় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন মাননীয় সদস্য আপনি এখানে বিচারের বিষয়ে কথা বলতে পারেন না বিচার হয়েছে আপনি বসুন পরে তার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মোহাম্মদ চৌধুরী হারুন রশিদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে পয়েন্ট অফ অর্ডারে বক্তব্য দেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে তেইশ বছরে জাতির লড়াই সংগ্রাম করে স্বাধীনতা পেয়েছিল অধিকার হারা মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিল সে জায়গায় যখন আমাদের আঘাত করা হয় তখন আমরা ব্যতীত হই বাংলাদেশের মানুষ ব্যতীত হয় তিরিশ লাখ শহীদ অপমানিত হয় আমাদের মা বোনদেরকে অপমান করা হয় বিএনপির এমপি হারুন রশিদ যেভাবে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে এই সংসদে যা বললেন তাতে তাদের প্রকৃত চরিত্র বেরিয়ে এসেছে তারা যে রাজাকার আলবদর আল শামসদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে রাজনীতি করেছে এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেন্টিমেন্ট তারা ধারণ করে না সেটাই প্রমাণ হয়েছে বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে সেটা তিনি বলেন জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্যে দিয়ে জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আর ঠেলে দিয়ে যে রহমান হত্যাকারীদের শুধু পূর্ণভাষণ লালন পালনই করেননি সেই সঙ্গে পাকিস্তানের থারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সংবিধানকে ক্ষত বিক্ষত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংসের চেষ্টা করেছে একই ধারায় বিএনপি এখনও রাজনীতি করে যাচ্ছে তার প্রমাণ হারুন রশিদ এখানে উপস্থাপন করলেন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে যাচ্ছি পরে সংবাদে চলমান সংকটে নিরসনে সরকারের কাছে চার দফা দাবি জানিয়েছে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ শনিবার বিকালে রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবে ওলমা মাসায়েক সম্মেলনে এ দাবি জানান হেফাজতের মহাসচিব আল্লাম্মা নুরুল ইসলাম জিহাদি চার দফা দাবি হল এক আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম কোরআন সুন্নাহ তথা ইসলাম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে মহান জাতীয় সংসদে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আইন পাস দুই কাদিয়ানি সম্প্রদায় আহমদিয়া জামাত কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস ও সারা বিশ্বের ওলামা মাসায়েক এবং মুফতিদের সর্বসম্মত ফতেয়া মোতাবেক কাফের তারা মুসলমান না হয়ে মুসলমানদের লেবাসি সরল পান মুসলমানদেরকে ইমান হারা করছে দেশে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারণার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অরাজক পরিস্থিতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্ট ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করছে সুতরাং কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের যাবতীয় অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে তিন বিভিন্ন মামলায় এখন পর্যন্ত অনেক নেতাকর্মী আলেম ওলামা কারাগারে আটক আছেন কারাগারে থাকা আলেম ওলামা ও হেফাজতের নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানাচ্ছি চার বাংলাদেশের সংবিধানে মীমাংসিত ও অপরিবর্তনশীল বিষয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে কটাক্ষ করে কতিপয় দায়িত্বশীলদের কাণ্ড জ্ঞানহীন বক্তব্যে ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছে হেফাজত ইসলাম সম্মেলনে বক্তারা বলেন কাউকে ক্ষমতায় বসানো বা কাউকে ক্ষমতা চ্যুত করা হেফাজতের লক্ষ্য নয় হেফাজতের একমাত্র লক্ষ্য এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা আমরা সরকারের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে চাই না আমরা আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাতে চাই যাচ্ছি পরে সংবাদে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে কেন বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিতে হবে তার ব্যাখ্যা দিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন কেন আমরা দেশনেত্রীর বাইরে চিকিৎসার কথা বলছি কি কারণে তা আমরা সবাই জানা উচিত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে অসুখ তা পরিপাকতন্ত্র কোনো 
জায়গায় তার রক্তপাত হচ্ছে এটাকে বের করার জন্য আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা গত কয়েকদিন ধরে চিকিৎসার যে পদ্ধতি আছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রকম কাজ করেছেন কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা আর এগোতে পারছেন না কারণ আর সেই ধরনের কোনো টেকনোলজি দেশে নেই যে টেকনোলজি দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে পারবেন যে কারণে চিকিৎসকরা বারবার বলছেন দেশ নেত্রীকে অ্যাডভান্স সেন্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার যেখানে ডিভাইসগুলো আছে টেকনোলজি আছে যন্ত্রপাতিগুলো আছে যেখানে গেলে তার সঠিক যে রোগ সেই রোগের জায়গাটা তারা ধরতে পারবেন তিনি বলেন দেশ নেত্রী অনেক অসুস্থ এখন আর জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে পরিপাকতন্ত্রে যেখান থেকে রক্ত খরানো হচ্ছে সেটা বন্ধ করা আজ শনিবার রাজধানীর ডি আর ইউ তার একটা মিলন দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন নোবেল ঢাকসুয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের উদ্যোগে এই আলোচনা সভায় আমানুল্লাহ আমানের সভাপতিত্ব ও ফজলুল হক মিলনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন বিন বেস্তাই কমিটির সদস্য গয়সর চন্দ্র রায় নব্বইয়ের ছাত্র নেতা হাবিবুর রহমান খায়রুল কবির কোকন জহিরউদ্দিন স্বপন নাজিম উদ্দিন আলম মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল প্রমুখ দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা মন্ত্রীরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন তারা বিদ্রুপ করতেও দ্বিধাবোধ করে না এরা তো এত অমানুষ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বলেছেন ডাক্তার মিলন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তিনি তার কাজের মধ্যে দিয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন এর জন্য তিনি একটা সত্যিকার পরিবর্তন একটি এই সফুলিঙ্গটাই সমগ্র বাংলাদেশকে জানিয়ে তুলে ছিল ডাক্তার মিলনের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সৈরাচার এশিয়া সরকারের পতন হয়েছিল এই বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে নব্বইয়ের প্রেক্ষাপটে আজ প্রেক্ষাপট এক নয় উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন স্বৈরাচারের চেয়ে ফেসিবাদের পার্থক্য বিশাল সেদিন একটি অংশের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে আজকে লড়তে হচ্ছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখন গুলি করে পুলিশ গুলি করছে রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সুপরিকল্পিত ভাবে রাজনীতিকরণ করার জন্য রাজনীতিকে সরিয়ে ফেলার জন্য বাংলাদেশকে সুপরিকল্পিত ভাবে একটি ফেসিস্ট এটা শুরু হয়েছে ওয়ান ইলেভেন থেকে সে চক্রান্তের কারণে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যু পহর গুনছেন যাচ্ছি পরের সংবাদে রাত পোহালে শুরু হবে কালিকয়ের পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন কিন্তু তিন দিন ধরে পেরিয়ে গেল কালিকয়ের পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের নিখোঁজ সে কাউন্সিলর প্রার্থী মেহেদি হাসানের নিখোঁজ কাউন্সিলর প্রার্থী মেহেদি হাসান কালিকয়ের পৌরসভার শফিপুর পূর্বপাড়া এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে নিখোঁজের পরিবার সূত্রে জানা যায় কাল কালিকয়ের পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ওই নির্বাচনে নয় নম্বর ওয়ার্ডের ডালিম পত্রিকের কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মেহেদি হাসান গত বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করে তিনি নিখোঁজ হন এবং তার মোবাইল ফোনও বন্ধ এই ঘটনায় নিখোঁজ কাউন্সিলর প্রার্থী বাবা আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে থানায় জেডি করলেও শনিবার পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ পরিবারের দাবি গত কয়েকদিন ধরে কে বা কারা তাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হুমকি দিয়ে আসছে নিখোঁজের মা নিহার বেগম বলেন আমার দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে মেহেদি বড় হঠাৎ করে আমার ছেলে নিখোঁজ হয় এ নির্বাচনকে ঘিরে কে বা কারা তাকে হুমকি দিয়েছে ওই হুমকি দাতাদের নাম বলেনি আমার ছেলে মেহেদি সুস্থভাবে আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চায় গাজীপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও পৌর নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ ইস্তাফিজুল হক আনন্দ জানান ওই ওয়ার্ডে এগারো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে ডালিম প্রতীকের প্রার্থী মেহেদি হাসান নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি তার বাবা আমাকে জানিয়েছেন পরে ওই ঘটনায় ওসিকে একটি জিডি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া করা হয়েছে কালিকয়ের থানা ফলপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোহর হোসেন চৌধুরী জানান ওই কাউন্সিলর প্রার্থী নিখোঁজের ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে তাকে উদ্ধারের জোর চেষ্টা চলছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না সাথে থাকার জন